ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടിൻഡോസ് ലൈഫിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന ചോറുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടലൻ സ്നാക്ക് ഐറ്റം ആണ് സോ ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന ചോറ് വേണം ഒരു ഗ്ലാസ് ചോറ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുത്തരിയുടേതോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളരിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് സെയിം ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ ഞാനൊരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരിപ്പൊടി നമുക്ക് വറുത്തതോ വറക്കാത്തതോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചോപ്ഡ് ഒനിയൻ ആണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒനിയൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതോടുകൂടെ തന്നെ ഒരു ചില്ലിയും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വരും അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി തന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടി വേണം ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുളക് പൊടിയുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം കുറവ് മതിയെങ്കിൽ അത്രയും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ചില്ലിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ടിടുക അടുത്തതായി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ബട്ടറാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ നല്ലത് പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നെയ്യൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൊടി കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഇത് കുഴച്ച് ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ മാവൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇത്ര എണ്ണം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കോക്കനട്ട് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി വന്ന് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ മിക്സ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു നമുക്കൊരു എണ്ണയിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന് നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നല്ലതുപോലെ അത് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറം ആവുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റാം സോ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബാക്കി വന്ന ചോറ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് താങ്ക